Now let's answer a question from random post at ito ay nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All galing kay Sir Maki. Wala naman yan sa civil service exam ma'am. At wala rin yan sa college entrance test. Bakit pa kami magsasayang ng oras nito? Alam nyo ba kung kaya nyong sagutan ang mga kalintulad nito? Mas marami kayong masasagutan sa mga exam na merong numerical reasoning test. Anyway, bago tayo sa detalye niyan, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Dito na lang kayo mag-PM sa Leonalyn Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn na FB page. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, Punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, lalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman, yung mga iba pang FB Groups na lagi kong tinatambayan. Now, ano nga bang meron dito na posibleng makatulong sa atin sa mga num may numerical reasoning test? Sa mga word problems, gumagamit tayo ng variables. May nagtanong pala, anong ibig sabihin ng x? Ano ibig sabihin ng y? Pareho lang yan silang variables. Ibig sabihin yan ay nagrepresent siya ng value na hindi pa natin alam. Kaya gagamitan natin ng mga variables. Pwedeng a, b, c, d kung anong letra ang gusto nyo. So, ang ibig sabihin niyan ay variables na nagrepresent sa isang value na hindi pa natin alam. I-identify pa lang natin. Now, tulad nito, mayroon tayong tatlong circle. Ina-add yung tatlo equals 27. Imbis mag-drawing tayo, pwedeng let x be the value sa mga circle na yan or c na lang para sa circle. S para sa square, pwedeng y, x, y, z, or s na lang para mas klaro. Let t para naman sa triangle. So, anong gagawin natin? Tatlong c, i-add natin yung tatlong c, equals 27. Lahat ng mga nakasulat na mga variables na walang coefficient, automatic 1 yan siya. So, isang c plus C, plus isa pang C, tatlong C yan siya. So, this is 3C equals 27. Para ma-isolate si C, since si 3 ay pang-multiply sa C, pang-divide na ngayon siya sa 27. Or nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel si 3 dyan, isolated na si C. C equals 27 divided by 3 and that is 9. So, meron na tayong value ni C, which is 9. Next, doon tayo na ang C, C times yung square natin, plus S equals 18. So, mag-substitute tayo, and ang C ay 9. 9 times S plus S equals 80. Bago natin yan ipagpatuloy, napapansin nyo na mayroon tayo, mayroon palang post sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. If x equals 5, ilan daw ang 6x? Yan yung tanong. I-substitute lang natin, ang value ni x ay 5. So, kopyahin itong 6. 6x, ang ipig sabihin yan ay i-multiply natin. So, 6 times 5 equals 30. So, ngayon, 9 times S. Multiplication muna tayo bago yung addition. 9 times S equals 9S. Pareho lang yan siya. Then, kopyahin si plus S equals 80. Next, ay i-add lang natin itong mga like terms. 9S plus S. Remember, Ang lahat ng mga variables na walang nakasulat na coefficient, automatic 1 yan siya. So, 9S plus S equals 10S. Kopyahin si 80. 
Para makuha natin yung value ni S, since si 10 ay pang multiply sa S, pang divide na ngayon siya sa 80. In other words, nag-divide tayo ng 10 to both sides para makancel siya dyan, S na lang ang natira. So, S equals 80 divided by 10, and that is exactly 8. So, ang value ni square ni S ay 8. Next, doon tayo sa pangatlo. Meron na tayong value ni square. So, this is S times isang triangle minus isang triangle equals 14. Ang value ni S ay 8 times isang triangle. Ang triangle pala natin ay letter T. Minus T equals 14. 8 times T, this is 8T minus T equals 14. Mga like terms yan siya. Again, lahat mga coefficient. Kung walang nakasulat palang coefficient, 1 yan ang coefficient dyan. So we have 8T minus isang T, this is 7T equals 14. Para makuha natin yung value ni t, since si 7 pang multiply sa t, pang divide na ngayon siya sa 14. In other words, na divide ng 7 to both sides para makancel yan siya, t na lang natira. t equals 14 divided by 7 and that is 2. So, ang value ni t ay 2. So, finally, meron ng mga value ang lahat ng mga figures na nandito. Yung circle natin. Yung square at yung triangle. Yan yung last part na ina-add silang tatlo kung ilan daw yan. So, ang circle natin ay 9. Yung square natin ay 8. Yung triangle natin ay 2. Kung i-add natin yan, equals 19. Therefore, ang sagot dito ay 19. Thank you for watching and all I hope meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.